নেবেন আমি ছোটগুলো রাখতেছি হ্যাঁ স্ক্রিনশট করে নেবেন ছোটগুলো যাদের প্রয়োজন তাদের দুঃখিত আমার স্ট্রেনটা একটু নড়তেছে আরিফ ভাই আমাকে ভাই ডাকেন ভাই আমি টিচার না ভাই ডাকলে বেশি খুশি হব এখানে আটটা সূত্র আছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি আট নাম্বার সূত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি আগেই বলেছিলাম এখানে চার দশমি একে যখন আলোচনা করছিলাম তখন আমি বলছিলাম লগ এটা হচ্ছে বেস আমি এখানে একটু লিখতেছি লগ এ টু দি ফর এ এখন এইটা হচ্ছে আমি জাস্ট একটু রিপিট করতেছি এইটা হচ্ছে একটা বেস এটা হচ্ছে পাওয়ার এখন আমরা যদি এই অঙ্কগুলো করতে যাই একটু ডিফারেন্ট আছে আমি আজকে গ্রুপ একটা ভাইয়া সমাধান করে দিয়েছেন তো যারা যেভাবেই করতেছেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে ইজিতে আলোচনা করার জন্য তো সূত্রগুলো আপনারা আশা করি সবাই দেখে নিছেন সূত্রগুলোতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ সরি আসলে দশটা বেজে গেছে জন্য লাইব্রেরি ঢুকে গেছে আমি আসছি গেছে আগে বাইরে থেকে আসেন আমরা প্রথম অঙ্কটা নিয়ে একটু আলোচনা করি এই অঙ্কটা হচ্ছে আমাদের অনুশীলনীর ছ উদাহরণ ছয় নাম্বার অঙ্ক চার দশমিক দুই নবম দশম শ্রেণীর বইয়ের ঠিক আছে উদাহরণ ছয় নাম্বার আমার কাছে বর্তমান নাইন টেনের বইটা নাই যে অঙ্কগুলো আমি আসলে কালেকশন করতে পারছি এগুলোই দিছি তার ছাড়া কোনো অঙ্ক যদি সমস্যা থাকে আপনার জানাবেন অবশ্যই আগে অঙ্কগুলো দেখবেন সবগুলো এখন দেখেন আমরা সূত্রগুলো তো আগে ফলো করেছিলাম যদি লক থাকে বেসের সাথে পাওয়ারটা মিলাইতে হয় আমরা একটু আগে একটা সূত্র লিখেছিলাম আমি এটা আবার লিখতেছি লক এ টু দি পাওয়ার এ অর্থাৎ বেসটা এ পাওয়ারটা এ দুইটা সেম জিনিস হইতে হয়েছে তা আমরা ঠিক এ অঙ্কটাকে সেম করার চেষ্টা করব প্রথমে এটা ইজি একটা অঙ্ক দশ দশে একশো আশা করি এ অঙ্কটা তো কোনো সমস্যা থাকার কথা না এখন আরেকটা সূত্র আছে যদি পাওয়ারটা মানে পাওয়ারের পাওয়ারটা যদি থাকে সেটাকে সামনে লিখা যায় লগ এ টু দি পাওয়ার এ তা আমি এখানে লিখতে পারি লগ এ টু দি পাওয়ার এ সমান ওয়ান তার মানে আমি এই পুরো অংশটা এটার মান ওয়ান লিখতে পারি তা আমি লিখতেছি ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু এই অঙ্কটার রেজাল্ট হচ্ছে এটা অ্যান্সার হচ্ছে এটা আশা করি এটা সবাই বুঝতে পারছেন আপনারা একটু কমেন্টে কথা বলবেন তাহলে আমার সুবিধা হবে আসলে লাইভে যখন আমরা আলোচনা করি অভিনয় করার মতো রোবটের মতো কথা বলতে হয় যদি রেসপন্স না আসে খুবই কষ্ট হয় অনেকক্ষণ আলোচনা করতে একটু রেসপন্স করবেন তাইলে আলোচনা করতে একটু সুবিধা আসেন এখানে একটু দেখি লগের সাথে আমাদের যে বেসটা আছে বেসের সাথে একটা রুট ওভার আছে রুট ওভার থ্রি এখন আমি কখনোই এটাকে চেঞ্জ করব না আমার বেস চেঞ্জ করবো আমি চেঞ্জ করবো পাওয়ারটা এবং প্রথমে আমি আগেই বলেছিলাম যাদের সঙ্গে এক যখন করাচ্ছিলাম তখনই বলছিলাম যদি পাওয়ার থাকে ভাঙানো যায় সেটাকে ভাঙাবো তা আমি থ্রি দিয়ে দেখতেছি সাতাশ আবার থ্রি দিয়ে দিলাম নাইন আবার এখন দেখেন থ্রি থ্রি ওয়ার ফোর এটা হচ্ছে আমার পাওয়ার হচ্ছে এখন একটু খেয়াল করেন আমি লিখতেছি লগ রুট থ্রি ঠিক আছে আমার এটা হচ্ছে আমার বেস বেসটা রুট থ্রি বাট আমার হচ্ছে এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর ফলো করেন এখানে বেসের সাথে একটা রুট ওভার আছে বাট এখানে কোনো রুট ওভার নাই এখন আমি এটাকে রুট ওভার কীভাবে করব ধন্যবাদ পূজা আপু পূজা ঠিক আছে ধন্যবাদ তোমাকে আরিফ ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ পয়সাল শিকদার হ্যাঁ জি ভাই ধন্যবাদ আচ্ছা একটু ফলো করেন এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর আছে তা এখন আমার ছিল বেসে ছিল রুট থ্রি এখন রুট থ্রি করার জন্য আমরা কী করবো একটা সূত্র আমরা মনে রাখবো যদি রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি দিই মানে এত কোনো সংখ্যা দুইটাকে রুট দিই তাহলে এটা পূর্ণ সংখ্যা হয় কীভাবে দেখেন রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি মানে হচ্ছে রুট থ্রি হোল স্কোয়ার সরি হোল স্কোয়ার স্কোয়ারের রুটে কাটা দ্যাট মিনস থ্রি তার মানে এখন এখানে যদি আমি যে দেই থ্রিটাকে যদি আমি রুট ওভার করি ম্যাথের ক্ষেত্রে আমি তো কোনো কিছু ইলেকজিক্যালি আনতে পারবো না আমার কাছে থ্রি ছিল আমি রুট ওভার লিখছি এখন আবার স্কোয়ার লিখলাম একটু ভালো করে দেখেন স্কোয়ারের রুটে কাটা তার মানে থ্রিটা ঠিক আছে কিন্তু এখন আমি ফোরটা কী করবো তখন আমি সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে ফোরটা দিব এখন আমার সূত্র অনুযায়ী লগ এ বাই এ করতে হবে ফলো করে লগ এ বাই এ করতে হবে তার মানে আমি এই যে পাওয়ারটা আছে দুইটাকে আমি একসাথে করে ফেলব কারণ প্রথম পাওয়ারটা আমাকে রাখতে হবে রুট থ্রিটা আমাকে রাখতে হবে রাখলাম তাহলে চার দোকানে কত আট এখন দুইটা পাওয়ার উপর যেটা থাকে আমি বার করতেছি এটাকে আমরা সামনে আনতে পারবো এটা সূত্র অনুযায়ী সূত্রটা হচ্ছে এটা 
কিন্তু সামনে আনতে পারতেছে সূত্র অনুযায়ী ঠিক আছে দ্য দ্যাট মিন্স আমি সূত্র অনুযায়ী যদি বেস খেয়াল করেন আমি আবারও মার্ক করতেছি এটা হচ্ছে আমার বেস এটা হচ্ছে আমার পাওয়ার পাওয়ার উপর যেটা থাকবে সেটাকে আমি একদম লগের সামনে আনতে পারি যেমন এমটাকে আমি একদম লগের সামনে আনছি বেস পাওয়ার ঠিক আছে এটা সূত্র অনুযায়ী তো দ্যাট মিন্স আমি ওই কাজটাই করতেছি যেটা আমার সূত্রে আছে এইটটাকে আমি সামনে আনলাম এখন দেখেন এখন একটা পরিচিত সূত্র আমার কাছে হয়ে গেল লগ এ বাই এ হয়েছে তা আমি এই পুরো অংশটার মান ওয়ান লিখতে পারি সরি ওয়ান লিখতে পারি এটা পুরোটার মান তাহলে আমি এইট ইন্টু ওয়ান দ্যাট মিন্স এইট আমার আনসার হয়ে গেছে আশা করি একটু সবাই বুঝতে পারছেন আপনাদের এটুকু কোনো সমস্যা নেই একটা ওইটা হচ্ছিল উদাহরণ ছয় এখন উদাহরণ সাত আমরা একটা প্রশ্ন হচ্ছে আগে প্রশ্নটা একটু বুঝতে হবে আমাদেরকে তারপর আমরা অঙ্কটা করতে যাব প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম খেয়াল করেন ফাইভ রুট ওভার ফাইভ এর ফাইভ ভিত্তিক লক নির্ণয় করো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা ভিত্তিক লক কিসের ভিত্তিকে লক খেয়াল করেন ফাইভের ভিত্তিকে লক তার মানে একটা লক কত থাকবে যেটার ভিত্তিক মানে বেস ফর্ম যেটা বেসের বাংলা হচ্ছে ভিত্তিক তার মানে বেসটা কোথায় আছে আমার লক দেওয়ার পরে বেসটা এখানে কথাটা একটু মাথায় রাখেন তার মানে ফাইভের বেস হবে এটা তো সুতরাং আমি লিখতে পারি বা বাও দিতে পারেন আপনার যেটা খুশি আর কি আমি লিখতে পারি এটা প্রশ্ন অনুযায়ী আমার প্রথমে লিখতে হবে যে লগ কারণ আমি লগ রঙ করতেছি আর লগ কত লগ আর ভিত্তিকটা হচ্ছে কত ফাইভ লিখলাম এখন ফাইভ ভিত্তিক লগের এত এর একটা কথা আমি আমরা যখন ইংলিশ সংখ্যালে প্র্যাকটিস করি রুট আউট ফাইভ অফ লিখ যাদের নেট স্লো আমি বলবো যে আপনারা ভিডিওটা সেভ থাকবে পরে আরেকবার দেখবেন অথবা টু জি করে দেন এটা ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা আসেন কথায় আসি তার মানে ফাইভের পাওয়ার টাকম হচ্ছে না তো আমার ফাইভ রুট ফাইভ এখন ফলো করেন একটু দেখেন ফাইভ রুট ফাইভ এন্ড আমি আমার বেসটা হচ্ছে কত ফাইভ তাহলে পাওয়ারটা দুইটা ফাইভ চলে আসছে আমাকে একটা ফাইভে পরিণত করতে হবে এখন একটা ফাইভে পরিণত করার জন্য কি করব সেটা একটু দেখেন লগ ফাইভ লিখলাম আরেকটা ফাইভ লিখলাম লিখার পরে দেখেন আমরা কালকেই বলছিলাম যদি কিছু না থাকে এখানে ওয়ান আছে ফলো করেন এখানে একটা ওয়ান আছে তা আমি এটাকে আলাদা করতেছি ইন্টু দিল শুধু রুট ওভার হইলে সেটা ইকাল হাফ হয় আমি লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করছিলাম এটা তার মানে রুট ওভারের মান হাফ এখন আমি দেখেন এসের পাওয়ার কিন্তু দুইটা ফাইভ আছে এখন দুইটা ফাইভকে একটা ফাইভ করতে হবে যেহেতু আমার লগ এ বাই এ সূত্র করতে হবে তো একটা করতে গেলে আমি লিখলাম লগের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যদি গুণ হয় তাহলে সেটা হবে যোগ আর যদি বাঘ হয় সেটা হবে বিয়োগ তাহলে এই দুইটার মধ্যে গুণ সম্পর্ক হয় তাহলে পাওয়ার পাওয়ারের যোগ হবে ওয়ান বাই টু হাফ এখন এটাকে আমরা লসও করতে পারি আমি আশা করি সবাই লসাগুটা বুঝবেন লসাগুটা কোনো সমস্যা থাকার কথা না লগ ফাইভ বাই ফাইভ থ্রি বাই টু এখন আমরা চিরা একটা নিয়ম অনুযায়ী যদি এটা পাওয়ার পাই তাহলে সেটাকে সামনে নিয়ে আসবো লগ ফাইভ বাই ফাইভ তাহলে এটা আমার লগ এ বাই এ হয়ে গেছে তাহলে আমি এটা ইজিলি দিতে পারি ওয়ান ইকাল থ্রি বাই টু আমরা সবাই বুঝতে পারছি তো এটা এই অঙ্কে কি কোনো সমস্যা আছে আমাদের থাকলে বলবেন আশা করি সমস্যা থাকার কথা না পরে অঙ্কে যাচ্ছি আপনারা আমার সাথে একটু রেসপন্স করেন তাহলে আমার কথা বলতে সুবিধা হয় একদম অভিনয় করার মতো কথা বলতে আসলে কষ্ট হয় অনেক এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক অনেকগুলা চাকরি পরীক্ষা অঙ্কটা আসছে সীমান্ত ভাই ধন্যবাদ আপনাকে অনেকগুলো চাকরি পরীক্ষা এটা আসছে আমরা যদি অঙ্কটা খেয়াল করি চারশো এর লগ পোর হলে লগের ভিত্তি কত এটা হচ্ছে আপনাদের বইয়ের উদাহরণ সাত নম্বর অঙ্কটা চারশো এর লগ পোর হলে তার মানে লগটা ছিল কত পোর ভিত্তিগত এখানে কিন্তু আমাকে বেসটা বের করতে হবে আমরা যদি একটা সাপোজ একটা কোয়েশ্চেন ধরি এখানে এ বাই এ তার মানে আমার কাছে এই বেসটা নাই এটা আমার হোয়াট খেয়াল করেন চারশো এর ফোর লগ হলে অর্থাৎ চারশো এর লগ ফোর বাট এটা বেসটা আমার কাছে নাই এ পোরটা হচ্ছে এই লগের ইকুয়াল মানে ফলাফল একটা মান 
তো আমাকে বেস্তা যেহেতু নাই তো বেস্তা আমাকে দৌড়তে হবে যেহেতু এখানে এ দিয়ে করি বেশিরভাগ অঙ্ক আমি এই জন্য এখানে এ দৌড়ছি আপনারা চাইলে এক্স ধরতে পারেন এম ধরতে পারেন যে কোনো একটা কিছু ধরতে পারেন বৃত্তি ইকুয়াল এ তো সুতরাং যখন এ দৌড়ছি তাহলে আমার প্রশ্ন মতে প্রম কোশ্চেন আমি পাচ্ছি হচ্ছে প্রথম যে কচ্ছে কথাটা হচ্ছে আমার লগের এ বৃত্তি লিখব লগ বৃত্তি এ তারপর এটার পাওয়ার কত ছিল চারশো চারশো লিখলাম লিখার পরে বৃত্তির ফলাফল কত হচ্ছে চার এখন পলো করেন আমার এখানে এ ছিল যেটা কিনা চারশো এরকম যদি একটা অঙ্ক থাকে এগুলো আমরা অনুশীলনের অঙ্কগুলোতেও পাবো এরকম যদি এটা একটা সূত্র সূত্রটা হচ্ছে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে সূত্রটা এই তো এই তো সংখ্যা হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে একটু খেয়াল করেন এটা হচ্ছে বৃত্তি এটা যদি সমান সমান এই পাশে আসে এটা লকটা তাড়ানোর জন্য এই কাজটা করা যেহেতু লকের আমার কোনো কাজ নাই লকটা আমি তাড়াতে হবে তাহলে এই বেসটা যদি এ পাশে আসে তাহলে এটার হয়ে যাবে বৃত্তি সংখ্যা বুঝতে পারছেন তো তা এখন দেখেন আমি লকটা তাড়াবো তাহলে চারশো হয়ে যাবে আমার এখানে মূল সংখ্যা আর এ টু দি ফর ফোর খেয়াল করেন এ হচ্ছে ফোরের বৃত্তি আর ফোরটা পাওয়ার হয়ে গেছে এখন এখানে এর ফর ফোর আছে এটাকেও ফোর করতে হবে আমি সাইডটা পাল্টালাম আর চারশোকে আমি টোয়েন্টি হোল স্কোয়ার লিখলাম কারণ বিশে বিশে চারশো এখন আবার বিশকে ভাঙানো যাবে তো বিশকে ভাঙাতে বলে আমাকে কী করতে হবে চার পাঁচা বিশ টু ইন্টু ফাইভ চার পাঁচা কত বিশ সরি এটা ফোর চার পাঁচা বিশ এখন ফোরকে আমি ভাঙায় লিখতে পারি টুয়েলভ ফাইভ ইন্টু ফাইভ হোল স্কোয়ার আপনারা যারা যাদের বেসিক টেস্ট হোক তারা এ লাইনের পরে এ লাইনটা লিখতে পারেন আমি মার্ক করে দিচ্ছি এ লাইনের পরে এ লাইনটা লিখতে আমি ভাঙি ভেঙে ভেঙে লিখছি এই জন্যই যারা আমরা একটু উঁচুতে আচ্ছা রুবাই ইউসমে একটা কথা খাতা একটু উঁচুতে রাখলে সুবিধা হতো ভাইয়া একটু উঁচুতে রাখবো আসলে আমার স্ট্রেনটা আজকে চেঞ্জ করে ফেলছে এখন খাতা উঁচুতে তো আচ্ছা এখন ট্রাই করতেছি খাতা উঁচুতে রাখার ঠিক আছে ও রুবাই ইউসমি আপু ঠিক আছে আশা করি এখন দেখতে পাবেন কেন আমার একটু লিখতে কষ্ট হবে আচ্ছা আমি একটু জুম করার চেষ্টা করি এখন ফলো করেন সরি ডিস্টার্বের জন্য এখন একটু ফলো করেন আপনারা চাইলে চারশো যে লাইনটা আছে সেটার পরে আপনারা এই লাইনটা লিখতে পারেন কোন লাইনটা শেষ লাইনটা মধ্যখানে দুইটা লাইন আমি বোঝার খাতিরে লিখছি যা যার আমাদের সুবিধা এখন এ ফোর করতে হবে আমাকে এদিকে যে কোনো মূল্য আমাকে ফোর করতে হবে এখন এ স্কোয়ার গেলে তো ফোর হবে বাট ফাইভকে আমি কীভাবে করব রুট ওভার ফাইভ আছে রুট ওভার ফাইভ দিয়ে আমি এটা করতে পারি তো রুট ওভার ফাইভ লিখে দিই আমি এখানে টু রুট ওভার ফাইভ হোল স্কোয়ার আবার হলো স্কোয়ার এখন ফলো করেন টুর ফোর স্কোয়ার হয়ে গেছে রুট ওভার স্কোয়ার কাটা ফাইভ ইজি কোয়েশন দুই দুকানা কত চার টু রুট ওভার ফাইভ হোল্ড ওভার ফোর এখন উভয় ফোকে পাওয়ার মিলছে কি না তো যখন পাওয়ার মিলছে তখন আমি পাওয়ারটা বাদ দিতে পারি তাহলে এ কাল হচ্ছে টু রুট ওভার ফাইভ আমার বৃত্তি হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমার বৃত্তি আশা করি এখানে কোনো সমস্যা নেই আপনাদের আপনারা ক্লিয়ার কি না ক্লিয়ার না হলে বলবেন না বুঝতে পারলে বা কোথাও সমস্যা হলে অবশ্যই বলবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের সাথে ক্লিয়ারলি আলোচনা করার জন্য আমরা এখন যে অঙ্কটা আলোচনা করব আমাদের উদাহরণ আট নাম্বার অঙ্ক উদাহরণ আট নাম্বার বইয়ের উদাহরণ আট নাম্বার এই অঙ্কটা হচ্ছে আপনার দুইটা অঙ্ক আছে প্রথম অঙ্কটা করি আগে করাবার অঙ্কটা করি লগ টোয়েন্টি ফোর এক্সিকল মাইনাস টু এই অঙ্কটা হচ্ছে একটু আগে আমরা যে অঙ্কটা করছি যে সূত্রটা ইউজ করার চেষ্টা করছি ওই সূত্রটা এখানে ইউজ করব আমরা যদি আমরা লকটা বাদ দিতে চাই তাহলে আমরা কি করব সে কাজটা আমরা এখানে করব খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে আমার বেসটা হচ্ছে ট্যান এখন এই বেসটা এখানে চলে আসবে আর এই পাওয়ারটা মূল সংখ্যা হয়ে যাবে এক্স যে পাওয়ারটা আছে সেটা আমার মূল সংখ্যা হয়ে যাবে তাহলে আমার লকটা চলে যাবে লক তাড়ানোর জন্য হচ্ছে লকটা তাড়ানোর জন্য হচ্ছে এটা এই কাজটা করা সবাই বলতেছেন ক্লিয়ার ধন্যবাদ ভাইয়া এখন লকটা দাঁড়ানোর জন্য এক্সট্রা দিলাম তাহলে ট্যানটা হচ্ছে এখানে আর এখানে দেখেন টু মানে ইনভার্স টু আমি কালকে বলছিলাম লাস্ট ক্লাসে বলছি এটা ইনভার্স হবে ইনভার্স টু 
এবং খেয়াল এক্স টু ডি ফাইভ এত এখন আমি যখনই আপনার সাথে ডিসকাস করছি আমি বারবার বলছি যখন ইনভার্স আসবে ইনভার্স পানি হচ্ছে আমার ওয়ান বাই এই ইনভার্স পানি হচ্ছে ওয়ান বাই আর টেন টু লিখলে আমি আর উপরে একটা টু আসে টু ঠিক আছে তো এখন দেখেন এক্স ইকোয়াল হচ্ছে দশ দশে একশো যদি আমরা ওয়ানকে একশো দিয়ে ভাগ দিই তাইলে সেটা হচ্ছে আমার জিরো এই ভাগগুলো আপনারা ভাগ করে দেখাইতে হবে না যা সাথে টেকনিকে করবেন আমি এই টেকনিকটা বলতেছি দেখেন ওয়ান ওয়ানে চলে গেছে তাহলে কয়টা শূন্য আছে কয়টা ঘর আছে আমার দুইটা ঘর একটু ফলো করেন ওয়ান ওয়ান বা তাহলে আমার কয়টা ঘর আছে দুইটা ঘর তার মানে দশমীর পরে দুই ঘর হবে শেষ আর কোনো কিছু করার দরকার নেই এখন কেন এটা করছে কারণ এখানে আমার কোনো পাওয়ার নাই তো এটা তো আমার অ্যান্সার হয়ে গেছে আশা করি এটা বুঝতে পারছেন সবাই বুঝতে পারছেন তো এটা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা পরের অঙ্কে যাই আপনারা আমার সাথে একটু রেসপন্স করেন যারা ম্যাথে অ্যাডভান্স তারা এটা না দেখলে হবে তারা দেখার দরকার নাই যাদের বেসিকটা একটু উইক হয়ে গেছে তারা একটু ক্লিয়ারলি দেখবেন চেষ্টা করবেন বোঝার আমি চেষ্টা করব আপনাদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা করা আসলে অ্যালটন ভাই যে রুটিনটা দিছে ওই রুটিনের অনুযায়ী ক্লাস নিতে উনি আমাকে বলছেন এই জন্য আসলে ওইভাবেই ক্লাস নেওয়া নাইলি ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক দেখে আলোচনা করলে আলোচনাটাও হইতো আবার একটু সময় কম লাগতো আর কি কিন্তু আমি তো আসলে ওনার রুটিন ফলো করতেছি এই জন্য একটু কষ্ট হচ্ছে আপনাদের হয়তো অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে আমারও আলোচনা করতে আমার তো ভালোই লাগতেছে যেহেতু ম্যাথ আমার ভালো লাগে তা আমি আশা করবো আপনারা একটু রেসপন্স করবেন একা একা আসলে অভিনয়ের মতো করে আলোচনা করা খুব সোট অফ যারা কখনো করছেন তারা বুঝতে পারবেন এটা সম্পূর্ণ একটা ফেক অভিনয়ের মতো হয় আর কি যাক আপনাদের ধন্যবাদ এখন খেয়াল করেন আগের অঙ্কের মতো তাড়াবো যেহেতু আমাকে এখানে ক্যালকুলেট করতে হবে লকটা তাড়ার জন্য আমি কি করব সেম কাজ এই পাওয়ারটা মেন সংখ্যা হবে আর এখানে যে বৃত্তিটা ছিল এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে গিয়ে বৃত্তি হয়ে যাবে বৃত্তি হলে এখানে এক্স আর রাইট হ্যান্ড সাইডে যে সংখ্যাটা এটা পাওয়ার হয়ে যাবে গা বুঝতে পারছেন তো তাহলে দেখেন থ্রি টোয়েন্টি ফোর সংখ্যাটাকে আমরা কীভাবে বাঙাবো এরকম যদি বড় সংখ্যা আসে আপনি একটু মুখস্থ করে ফেলা ভালো আমি এটা থ্রি টু ডিওয়ার ফোর এবং টু স্কোয়ার মানে এরকম একটা সংখ্যা হয় আমি আপনাদেরকে এটা ভেঙে দেখাচ্ছি প্রথমে আমরা টু দিয়ে করব টু দিয়ে করলে হচ্ছে ওয়ান সিক্স টু একশো বাষট্টি আবার টু দিয়ে করলে হচ্ছে একাশি থ্রি দিয়ে করলো তিন সাতাশি একাশি থ্রি দিয়ে করলো তিন নং সাতাশ তিন তিনটা নয় খেয়াল করেন একটা দুইটা আর এখানে হচ্ছে চারটা তা আমি লিখতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু পয়েন্ট টু স্কোয়ার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এখানে দুইটা পাওয়ার ফোর আসছে একটা হচ্ছে টু তাহলে দুইটাকে টু করা চাই তো একটাকে ফোর করাটা বেটার তাই আমি একটা যেটা টু আছে সেটাকে ফোর করব তো এটা ফোর করার জন্য আমি ইজি একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমি একটু নিচে লিখে উপরের আগের পেজটাকে লিখতেছি এখান থেকে থ্রি ডি ফোর টু স্কোয়ার এক্স টু ডি ফোর আমি এটাই লিখতেছি থ্রি টু ডি ফোর ফোর টু স্কোয়ারকে আমি রুট টু দিয়ে ফোর দিয়ে দিছি আর হচ্ছে আমার এদিকে ছিল এক্স টু ডি ফোর ফোর এখন দেখেন ফোর 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 সব জায়গায় এক হয়েছে কি না তো জাস্ট আমি লিখতে পারি এক্স ইকাল থ্রি রুট টু ওয়াই ফোর থেকে ফোর বাদ দিয়ে দিছে আর জায়গা পরিবর্তন করছে জায়গা পরিবর্তন করলে দুই দিকে যদি একই সাথে জায়গা পরিবর্তন করা হয় তাহলে চিহ্নের পরিবর্তন হয় না আর শুধু এক দিক থেকে অন্য দিকে নিলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে তাই দুই দিক থেকে একই সাথে জায়গা পরিবর্তন করছে এক্স টু ডিভার ফোর আর এটা থ্রি বাই রুট টু আশা করি এটা বুঝতে পারছেন এটা ছিল আমাদের উদাহরণ আটের ক এবং খ এখন আমরা করব হচ্ছে উদাহরণ দশ নম্বর এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এটা অনেকগুলা পরীক্ষায় রিটার্নে আসছে সম্ভবত আমি বলতে পারবো না তবে এটা নাইন টেনের একটা উদাহরণ সেই সংখ্যক আপনারা যদি স্টুডেন্ট পড়ান এটা অবভিয়াসলি অঙ্কটা করাবেন এটা মানে মোস্ট অফ মোস্ট অফ টাইম ছেলের মধ্যে অঙ্কটা দেয় অঙ্কটা আমরা জাস্ট রিল্যাক্স হয়ে করব এত ঝামেলাতে যাওয়ার দরকার নাই জাস্ট ঠান্ডা মাঠে অঙ্কটা সমাধান করার চেষ্টা করব তা আমরা এখানে যে রুট ওভার আছে পাওয়ার আছে এগুলোকে নিয়ে একটু কাজ করব রুট ওভার পাওয়ার এই সংখ্যাগুলোকে নিয়ে একটু কাজ করব ঠিক আছে তা আমি ইকুয়াল দিছি দিয়ে আমি একটা ডিভাইড দিলাম 
এখন দেখেন এই কাজটা হচ্ছে লগ ট্যান ভিত্তিক রুট ওভার টোয়েন্টি সেভেন তো টোয়েন্টি সেভেনকে আমি কি লিখতে পারি থ্রি কিউব টোয়েন্টি সেভেনকে আমি থ্রি কিউব লিখতে পারি আর যেহেতু রুট ওভার আছে রুট ওভারটাকে আমি হাফলাম মাথায় রাখবেন টোয়েন্টি সেভেনের উপর রুট ওভার ছিল তাই আমি থ্রি কিউবটা দিলাম থ্রি কিউবের উপরে একটা হাফ দিলাম বন্ধখানে আমার প্লাস চিহ্ন প্লাস দিলাম তারপর আমি লগ ট্যান এখন এই ট্যানকে আমরা যদি ভাঙাই তাহলে আমরা এটা টু কিউব করতে পারি টু কিউব মানে সরি এইটকে যদি হাঁ সরি সরি এইটকে যদি ভাঙে সেটা টু কিউব করতে পারি তো এইটকে ভাঙে টু কিউব করলাম মাইনাস মাইনাস দিলাম লগ আমরা ভেঙে ভেঙে করবো এই এক হাজার মানে হচ্ছে আমার টেন কিউব এটা কীভাবে জাস্ট সেকেন্ড আমি দেখাচ্ছি একটু অপেক্ষা করেন এক হাজারকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে দেখেন টেন ইন্টু টেন ইন্টু টেন তো একের সাথে একটা দুইটা তিনটা শূন্য তার মানে একের সাথে তিনটা শূন্য এক হাজার ইজি এই এই গুণগুলো ভাগগুলো আপনাদেরকে এরকম ইজিতে ট্রাই করতে হবে সময় অনেক কম মাত্র থার্টি সিক্স সেকেন্ড থাকে একটা অঙ্ক করা তো অবশ্যই এগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে ফিলিতে আর কি আর রুট আবার মান হচ্ছে কি আমার হাফ দিলাম এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে এখন নিচের অংশে কাজ করার জন্য প্রথমে লগ টেন বেতে দিলাম এখন আমরা ছোটোবেলায় একটা কাজ করছি এটা ওয়ানের পর একটা পয়েন্ট ছিল দশ মিনিট ডিরেক্ট লিখলাম পয়েন্টের জন্য নিচে এক পয়েন্টে করে যত গোল থাকবে তত গোল আর শূন্য তার মানে এক গোল আছে একটা শূন্য করলাম এখন দেখেন একটা মানে একটা মোটিভেশন হয়েছে এখন যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃত্তির উপর একটা পাওয়ার আবার দুইটা পাওয়ার চলে আসছে বৃত্তির উপর একটা পাওয়ার আর একটা পাওয়ার আসছে সেটা ঠিক আছে এখানে আবার দুইটা তো যেগুলোতে অতিরিক্ত পাওয়ার আসছে সেটার একটু কাজ করে ফেলি ট্যান এটা যেভাবে সেভাবে থাক এটা কোনো কাজ করবো না জাস্ট এটা লগ ট্যান লিখলাম আর লেখার পর আমি যে কাজটা করতেছি পাওয়ার থ্রি আছে এখন এই ভগ্নাংশের সাথে কোনো কিছু গুণ করলে কোথায় যায় সব সময় উপরে বসে তো আমি উপরে বসালাম থ্রি বাই টু আর নিচে তো টু আসেই প্লাস লগ ট্যান ইন বাস টু কিউব এটাকে কোনো কাজ করা যাচ্ছে না এটা রেখে দিচ্ছি লাগবে না লগ ট্যান ইনভার্স এই থ্রিটা উপরে যাচ্ছে খেয়াল করেন ও ওয়ান ইন্টু থ্রি পাওয়ারের সাথে গুণ হলে উপরে হবে তাহলে থ্রি বাই টু এখন ফলো করেন উপরের অংশটা একটু ভালো করে দেখেন উপরের অংশটাতে থ্রি বাই টু আসে এখানে থ্রি আসে বাট এখানে থ্রি বাই টু আসে এখন আমি হয় এটাকে থ্রি বাই টু করতে হবে নাহলে এ দুটা থেকে এ দুটাকে টু বাদ দিতে হবে হাফ বাদ দিতে হবে তো এটাকে থ্রি বাই টু করাটা ইজি তাহলে সবাই থেকে যাবে আমি লাইনটা লিখতেছি আমি নিচের অংশটা যেভাবে সেভাবে রাখতেছি এটা কোনো কাজ নাই এখান থেকে আমি থ্রি বাই টু কমন নিলাম ফলো করেন থ্রি বাই টু চলে গেছে তাহলে এখানে আসে আমার কত লগ টেন কিউব ঠিক আছে এখানে আমার থ্রি বাই টু নেই এই একটু থাক এটা আমি একটু বুঝাই তারপর লিখবো মাইনাস দিলাম এখান থেকে থ্রি বাই টু চলে গেছে এখানে একটা সংখ্যা ছিল থ্রি ছিল হ্যাঁ ঠিক আছে আপনারা একটু কমেন্ট টমেন্ট করেন আমি কোনো কিছু না লিখলে তো জানাইতে পারেন এখন দেখেন এখানে আমি থ্রি বাই টুটা কমন নিলাম নূর আপু কোথায় বললো লগ টেনের উপর পাওয়ার টেন হবে কোথায় এটা আপু ও হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপু থ্যাংক ইউ এটা টেন ছিল থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি এটা ফলো করি নাই সরি লগ টেন টু দি ফর টেন জি আপনি রাইট ছিলেন হ্যাঁ একটু রেসপন্স করেন আসলে এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে তো ভালো লাগে না চলে গেলাম লগ টেন টু ফর টেন ঠিক আছে এখন দেখেন এইটাকে আমি কি করব এই থ্রিটাকে থ্রি বাই টু কীভাবে করবো তো থ্রি বাই টু করতে গেলে আমাকে যে কাজ করতে হবে আমি আলাদা একটা খাতায় দেখাচ্ছি এটা একটু দেখেন আমার কোশ্চেনটা ছিল এরকম লগ টেন টু থ্রি এখন এটাকে আমি থ্রি বাই টু করব তো আমি নিচে যদি একটা ফলো করি নিচে একটা টু আনি তাহলে ইন্টু একটা টু দিলাম তাহলে টু এ টু এ কাটলে সেম হলো বুঝতে পারছেন বিষয়টা নিচে একটা টু আনলে একটা টু তো দিতেই হবে তা আমি ওই কাজটাই করতেছি আমি এখান থেকে লিখলাম লং টেন আমার এখানে আগে একটা টু ছিল এখন উপরে একটা যদি টু আসে উপরে একটা যদি আগে একটা টু ছিল উপরে একটা যদি টু আসে আমি সামনে লিখতে পারি লিখলাম আমার কমন নাম হয়ে গেছে এই লাইনটা বুঝতে পারছেন তো সবাই না কারো এই লাইন নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন সমস্যা এই লাইন নিয়েই হয় এই লাইন নিয়ে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যেহেতু কোনো রেসপন্স নাই ওকে ফাইন দেখেন লগ টেন টুয়েলভ বাই টেন আমার কোশ্চেনটা ক্লিয়ার 
এখন এই দিকের কাজটা কি করব এখন কি করা যায় এই দিকের কাজটা ফলো করেন এখানে আমি শুধু একটা মাত্র কাজ দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে টেন টেন টু দি পাওয়ার টেন এটাকে আমি ওয়ান করতে পারি আর বাকি এই অংশগুলো তো ঠিকই আছে যে আবার সেভাবে রাখা যায় তো আমি এভাবেই করতেছি থ্রি বাই টু ঠিক আছে লগ টেন কিউব প্লাস টু লগ টেন স্কোয়ার আর এ মাইনাস ওয়ান কেন এই পুরাটার মান লগ এ বাই এর মান ওয়ান আমি এই জন্য ওয়ান লিখছি আর ফোর্থ লাইন বুঝেন নাই ওয়ান টু থ্রি ফোর্থ আচ্ছা বুঝেন নাই নাইস লাইনটা একটু বুঝান ওকে ফাইন আমি লাইনটা আবার বোঝাচ্ছি অনেকে রিকোয়েস্ট করছে লাইনটা বোঝান না আমি ফোর্থ লাইনটা আলাদা লিখতেছি লিখে আবার বোঝাচ্ছি আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করেন না বুঝলে আবারও কমেন্ট করবেন ইনশাল্লাহ এই লাইনটাই সমস্যা হয় মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টের আমি ফোর্থ লাইনটা আবার লিখতেছি ফলো করেন থার্ড লাইনটা উপরে রাখি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এটা ছিল আমাদের থার্ড লাইন এটা পরে আমি ফোর্থ লাইনটা করব দেখতে পাচ্ছেন তো আপনারা না সরি সরি আমার আমার স্ট্যান্ডটা আসলে আমার টেবিলটা হ্যাঁ দেখেন এটা ছিল আমার থার্ড লাইন আমি ফোর্থ লাইনটা আবার করতেছি নিচের কোনো কাজ করব না এই লাইনে এটা রেখে দিলাম এখন দেখেন আমি যদি পাওয়ার এটা হচ্ছে বেস এটা হচ্ছে পাওয়ার পাওয়ার উপর যদি পরের পাওয়ারটা দেখি সবগুলো পাওয়ার হচ্ছে আমার থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু এখানে থ্রি বাই টু নাই তো আমি প্রথম যেখানে যে দু জায়গায় থ্রি বাই টু আছে সেটা কমন নিচ্ছি দেখেন লগ টেন কিউব লিখলাম থ্রি বাই টু নাই তাহলে এখানে আসে কত লগ টেন কিউব লগ টেন কিউবটা লিখলাম ঠিক আছে প্লাস প্লাস দিয়ে এটার কাছে আমি পরে করতেছি করে আমি একটু জায়গা রেখে মাইনাস দিয়ে লিখতেছি দেখেন এখানে থ্রি বাই টু চলে গেল তাহলে এখানে আমার আসে কত লগ টেন বাই টেন ফলো করেন একটু ভালো করে দেখেন লগ টেন বাই টেন লিখলাম ঠিক আছে লেখার পরে এখন এখানে এই নিচে আমি এটা একটু লিখতেছি এই শুধু লগ টু থ্রিটা খেয়াল করেন একটু লগ টু থ্রি তো এটাকে যদি আমি থ্রি বাই টু করতে যাই নিচে একটা টু আনতে যাই তাই সরি টু তাহলে আমাকে এটা টু দিয়ে গুণ করতে হবে এট ম্যাথে আমি ইলেকট্রিক্যাল কিছু দিতে পারবো না তো সব খুব ভালোভাবে বুঝবে রাব যে রাব খাতা রাব যেটা করে ছিলেন সেটা লাইনের ভিতরে দোকান সবাই খুব ভালো করে হ্যাঁ 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 ঢুকাচ্ছি দেখেন এই অংশটা একটু ফলো করেন আমি যদি এখানে এক্সট্রা একটা টু আনতে চাই তাহলে উপরে একটা টু গুনতে তাহলে এই টু এই টু কাটলে আমার আগের ফলাফলটা আসতেছে ম্যাথে আমি ইলজিক্যাল কিছু দিতে পারবো না তো যেহেতু আমি ইলজিক্যাল কিছু দিতে পারবো না ফলো করেন একটু আগের অংশটা দেখতে পারছেন তো তা আমি এখানে নিচে একটা টু যখন লিখবো ঠিক তিন নম্বর টুটা এটা আমি সামনে লিখতে পারি বুঝেন কারণ হচ্ছে এখানে আমার থ্রি বাই টু যদি কমন নেই মনে করেন থ্রি বাই টু কমন নিলাম তো থ্রি বাই টু কমন নেই আমার এখানে লগ টেন টু বা টু আসে ফলো করেন লগ টেন ইন বাস টু আসে তো আমি এই থ্রির জন্য নিচে একটা টু বসেছি না তাহলে পাশে একটা টু ছিল তো আমার নিচে একটা পাশে একটা টু ছিল তো এই পাশে টুটাকে আমি সামনে লিখতে পারি সামনে লিখলাম এখন দেখেন ফোর্থ লাইন হচ্ছে আমার এটা বুঝতে পারছেন এখানে নিচে একটা এক্সট্রা টু আনার কারণে সামনে একটা টু এখানে আনতে হয়েছে আমাকে কারণ ম্যাথে আমি লজিক্যাল কিছু দিতে পারবো না যখন আমি একটা টু দিয়ে ভাগ দিব তখন একটা টু দিয়ে গুণ করতে হবে একটা টু দিয়ে যখন আমি আবার লাইনটা লিখতেছি লগ টেন ইন বাস টু বাই থ্রি তা আমি নিচে যখন একটা টু দিয়ে ভাগ দিয়েছি তখন সাথে সাথে একটা টু দিয়ে আমাকে গুণ করতে হয়েছে এটা হচ্ছে ম্যাথের লজিক আমি এখানে লজিক্যাল কিছু করতে পারবো না তো যেহেতু আমি থ্রি বাই টু কমন নিচ্ছি তাহলে আমার এখানে ছিল লগ টেন বাই টু এই টুটা যে টুটা অতিরিক্ত টুটা ছিল এটা আমি সামনে লিখছি সামনে এনে লিখছি আশা করি এখন ক্লিয়ার হয়েছে সমস্যা থাকার কথা না দেখেন এখন আমরা মেইন অঙ্কে আসি তো এটা হচ্ছে আমার ফোর্থ লাইনের পরে ফিফথ লাইন ফিফথ লাইনটা কী করলাম শুধু এই জায়গাটাতে লগ এ বাই এ ছিল যেটার মানে আমি ওয়ান লিখছি ঠিক আছে একটু ঠান্ডা মাথায় বোঝার না বুঝলে অবশ্যই আলোচনা করবো এই অঙ্কের লাইনই সমস্যা হচ্ছে এই লাইনটাতেই এই লাইনটা বুঝতে পারলে আর কোনো কাজ নাই আপনারা না বুঝতে পারলে আমি আবার আলোচনা করবো কোনো সমস্যা নেই এখন দেখেন এতক্ষণ তো আমি যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে এখানে আমার লক ট্যান্ড কিউব এত আসছে এখন নিচের অংশটাতে কোনো কাজ করি না এখন নিচের অংশটা উপরের সাথে মিলানোর চেষ্টা করব যেহেতু আমাকে কিছু বাদ দিতে হবে তো এখন মিলানোর জন্য আমি যে কাজটা করতে পারি খেয়াল করেন লক ট্যান টু দি পাওয়ার একবার ছিল লক ট্যান টু দি একবার করতে পারে তো এটা ছিল গুণ সম্পর্কে এটা হচ্ছে ভাগ বুঝতে পারছেন তো গুণের বেলায় আমি থ্যাংক ইউ রানা ভাই গুণের বেলা আমি এটা যোগ দিতে পারি আর বাঘের বেলা আমি এটা বিয়োগ দিব আমি সেই কাজটাই করবো এখন আমি এটা অন্য একটা পেজে করি 
उल्टा लैम नाम कर सब एलोमेलो कर दे आगे लाइन टाइम रखते अपन बोझार सुविधार्थे ये हमारे फिफ्थ लाइन देखें ये लाइन पर क्षेत्र करब से हे ऊपर किसू करते ऊपर अंश हमारे क्या शेष अंक भेगे भेजे गलो खूब इजी है माइनस वन एन देखें ऊपर अंश जो क्या करते तो नीचे अंशे कि क्या करब ख्याल करें लग टैन टू दि पार टैन लिखल लग टैन टू दि पार टैन ठीक है कारण ये छो गुण सम्पर्क एन देखें टुएल्व बाग टैन मैं टुएल्व हम भागे तो भागे क्षेत्र में क्यों वियोग दीब तो ये टुएल्व आर लगर साथ ही आना जेहतु एट लगर साथ ही आसे तो लगर साथ आसे तो हमें लग एज भाग दीसि लग टैन टू दि पावर टुएल्व कथा बुझते कि ना ना इटा समस्या हो आशा कर बोझार कथा डाउट थार कथा ना ये क्लियर तो एन देखें पर लाइन लिखते टुएल्व के भागा दीब टेन के भागान दरकार नहीं कारण लग ए टू दी पर मानी वन चले आसार एक भूल कर टुएल्व है ये टेन है सरि एन देखें ये वन चले आसारो क्ज करते हैं अभी प्रश्न लिखते से कथा बोलते हैं एन देखें ये टुएल्व के भांगा टेन टाइम क्या भांगा बुझे नहीं ओके ओके अपू हमें आज डिसकस करते देखें जस्ट थकें एक फलो करें ऊपर कोज करबना ऊपर एक थक ठीक है ऊपर जो तो आसे तेल देखें लग टैन एखे आर पास लिखते लग टुएल्व बन फलो करें एक टैन ऊपर पावर टुएल्व आ टैन दुईटा पावर आता हे गुण ये भाग ख्याल करें अपनी जेहतु ऊपर एक गुण गुणर जो हमें लिखल लग टैन पावर टुएल्व गुण लिखी तो जेहतु नीचे एक भाग बागे जो माइनस दिल कारण बागे क्षेत्र में माइनस है अब लग टैन टू दि पावर टैन शुद्ध इटा के भागासी हमें जो इटा ये लिखत ख्याल करें लग टैन टू दि पावर टुएल्व अब जेहतु भाग आसे भागे जो माइनस अब लग टैन टू दि पावर टैन शुद्ध जस्ट मध्यखान जो भाग सम्पर्क आज बारो ए दस मध्य भाग ये दुईटार संख्या के आलदा कर जैक थैंक यू थैंक यू आपू बुझान तो चेषा करते ट्राई करब अपने के सर्वोच्च क्लियर करार्जन एन देखें लग टेन टुएल्व के जो भागाई खाता सोजा कर फुल आसते सोना भाजान एन ठीक है राना भाई एन ठीक है जस्ट सेकेंड सरि सर हम इटार जो दुखित आसले एक गुछाई दस मिनट लेट हो भलो हो राना भाई एन मन ठीक है देखें ये टैन के टुएल्व के भांगा दे तीन चार बारो तो फोर मानी हम टू स्कोर लिखल तीन चार बारो माइनस लग अच्छा इटे डेक्ट वन लिखे दी टैन टू टेन मानी कत वन डेक्ट वन लिखल ठीक है आशा करी देखा जाए ना भाई हमें तो चेषा करते क्लियर देखान जो आशा कर भाई एखा जा भाई जाना चलो चेष्टा करती देखान जो आशा करी एन देखा जा देखें आर एक क्ज होने ऊपर जे बस ये थक ये कोज करते अभी अंक एक बड़ो करते जस्ट बोझार जो अपनी पर नीचे लाइन ऊपर लाइन एकसाथे करतेबेंटारा जो नीचे प्रैक्टिस करबें लाइनगुल आलदा आलदा कर करते शुद्म बोझार खाति देखें लग टैन लिखल एखे थ्री तो यार मध्यखानी क्यों सम्पर्क गुण सम्पर्क ये लग टैन गुण थ्री साथ टू टू स्कोर सात आसे आसे कि ना तो जेहतु आसे तेल गुण हो प्लस लिखल लग टैन टू स्कोर ए स्कोर टाइम सामने लिखते परि सामने लिखल एक कमा और माइनस वन तो आसे ही एन फलो करें ये सबगल राशि ये सबग राशि मध्य मिल आसे कि ना ऊपर निशे मिल आसे कि ना तो मिल थे बद दीते बद ये बद काटाटी तेल एखे हमारे जिस थो जस्ट थ्री बो यटाई हमारे अन्सार अंक बुझते तो सबाई हम चेषा कर सर्वोच्च बोझान जो अंक कारण ये खूब इम्पर्टेंट एक अंक ये अनेक अनेक आशा करी ये बुझते जैसे हम पर अंके जा अंकटा गत बसर सी जि डी एफ एस परीक्षा दिए ये मन आ 
আচ্ছা আমার ভুলও হইতে পারতো আমি কোন একটা পরীক্ষা দিয়েছি এটা দেখেন এই ক্যালকুলেশনটা করব আমি এখানে একটা বেস পাচ্ছি বেস ফর্মটা হচ্ছে টু রুট ফাইভ তার মানে এই চারশোকে ভাঙে আমাকে টু রুট ফাইভ করতে হবে ঠিক আছে তা আমরা ভেঙে ভেঙে করব একসাথে না করে ভেঙে ভেঙে করব এটাকে কে ভেঙে ভেঙে করবো দেখেন লগ টু রুট ফাইভ লিখলাম এটা ঠিক আছে চারশোকে আমরা প্রথমে টোয়েন্টি স্কার লিখতে পারি আশা করি এটাতে কোনো সমস্যা নাই টোয়েন্টি স্কার কোনো সমস্যা নাই টোয়েন্টি স্কার মানে হচ্ছে আপনার চারশো বিশ গুণ বিশ চারশো আমি আবার লগ টু রুট ফাইভ লিখলাম এখন বিশকে আমরা করতে পারি টু মানে চার চার পাঁচা কত বিশ এটা তো বুঝতে পারছেন টু রুট ফাইভ চার পাঁচা বিশ আশা করি বুঝতে পারছেন এখন দেখেন টু স্কারটাকে যদি আমি বেড়ে নিয়ে যাই আগে একটা আমার আগে একটা স্কার ছিল এটা নিলাম স্কারটা লিখলাম এখন দেখেন টুকে যদি আমি স্কারটা যদি বাড়ি নিয়ে যাই বাড়ি নিলাম এখন টু এর উপরে স্কার ঠিক আছে এখন ফাইভের প্রতি স্কার ছিল না এই জন্য রুট ফাইভ লিখলাম স্কারের রুটে কাটা ঠিক আছে এখন দুই দুগুণা কত অবভিয়াসলি চার তাহলে টু রুট ফাইভ ফোর এখন ফলো করেন এটা আমার বেস এটা আমার পাওয়ার এখন বেস আর পাওয়ার ছাড়া যে ফোরটা আছে এটাকে আমরা সামনে আনতে পারি আনলাম টু রুট ফাইভ টু রুট ফাইভ এখন লগ এ বাই এ এর মান কত অবভিয়াসলি ওয়ান আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পারছেন আপনাদের এই অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকার কথা না এটা আশা করি ক্লিয়ার আপনারা আচ্ছা এক সমান নির্ণয় করা আরেকটা অঙ্ক আছে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক মনে হচ্ছে এটা অনুশীলনে কত নাম্বার আমি ঠিক বলতে পারবো না যা যাদের কাছে বইটা আছে তারা কমেন্টে জানাই দেন এটা কত নাম্বার অঙ্ক আগে যেটা করছেন সেটা অনুশীলনের এক নাম্বার অঙ্ক ছিল একের অঙ্ক ছিল আমি সম্ভবত এটা দুইয়ের কোনো অঙ্ক হবে দুইয়ের অনুশীলনের দুইয়ের যে কোনো একটা অঙ্ক হবে আমি যাই না কোন অঙ্ক এটা আচ্ছা দেখেন এক সমান যখন বের করতে যাবো আমরা লকটা যদি আমাকে তাড়াইতে হয় তাহলে এখানে যে পাওয়ার আছে এটা এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই সিক্সটিন যে পাওয়ারটা আছে এই পাওয়ারটা হবে আমার মূল সংখ্যা আর এই বেসটা এখানে যদি আসে তাহলে এটা হবে এই সংখ্যাটা হবে বেস এটা বেস সংখ্যা ঠিক আছে এটা সূত্র এটা একটা সূত্র আপনারা উদাহরণ সূত্রটা পাবেন ইয়ে তো পাবেন অনুশীলন তো পাবেন অঙ্কের মধ্যে এখন আমি বলছি মাইনাস মানে ওয়ান বাই আর এক্স তো আসেই তার উপর স্কোয়ার ঠিক আছে এতটুকু ক্লিয়ার আশা করি এখন দেখেন সিক্সটিনকে আমি ভাঙাইতে পারি ফোর স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার কারণ আর যদি আর গুণন করি আর গুণন করি কোনা কোনি গুণ করি তাহলে দেখেন ওয়ান ইন্টু এক্স মানি হচ্ছে আবার এক্স স্কোয়ার ওয়ান ইন্টু ফোর মানি হচ্ছে ফোর স্কোয়ার উপর পক্ষ থেকে তাহলে এক্স স্কোয়ার ফোর আশা করি এটা বুঝতে পারছেন দুই নংয়ের গ হ্যাঁ হ্যাঁ পূজা পু ঠিক আছে দুই নংয়ের দুই নংয়েই আছে তাহলে দুই নংয়ের ঘ এটা আশা করি এটা বুঝতে পারছেন এটাতে কোনো সমস্যা নাই এটা সম্ভবত তিন নংয়ের অঙ্ক এটা তিন নংয়ের কোনো একটা অঙ্ক হবে অনুশীলনের তিন নংয়ের অঙ্ক এটা দেখেন এই অঙ্কগুলোতে দুইটা সাইড আছে এটা হচ্ছে লেফট সাইড এটা হচ্ছে রাইট সাইড হয় আমাকে লেফট সাইড হয়ে রাইট সাইড তো অর্থাৎ বেসিক্যালি আমরা লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে যাই তো আমি এখানে লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে যাব একটু খেয়াল করেন লেফট সাইডটা দেখতেছি ফাইভ লগ টেন ইনভার্স ফাইভ মাইনাস লগ টেন টোয়েন্টি ফাইভ এখন দেখেন আমার বৃত্তিত রেন ঠিক আছে আমার কাজ হচ্ছে এই পাওয়ারটা এই পাওয়ারটাকে আমি যে কোনোভাবে করতে পারি তো আমি নর্মালি এই ফাইভটা যেটা সামনে আসে এটাকে আমি পাওয়ার করতে পারি কারণ উপর থেকে তো আমি ফাইভটা আনছি সামনে তাই না আগে সূত্রগুলোতে আমার যদি পাওয়ার উপর কিছু থাকতো সেটাকে সামনে আনতাম তার মানে সামনেরটা আমি ওইখানে নিতে পারবো তো নর্মালি আমি নিয়ে গেলাম লক টেন ফাইভ বাই ফাইভ মাইনাস লক টেন টোয়েন্টি ফাইভকে আমি ফাইভ স্কেল লিখতে পারি পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমার উভয় ক্ষেত্রে বেস হচ্ছে টেন আর পাওয়ার হচ্ছে পাইপ একটু পর্যন্ত মিল আছে তার মানে এই দুইটা বেসের ক্ষেত্রে আমরা কি করব এখন আমি যদি কমন নিতে যাই আমি কমন নিয়ে কাজটা করতে পারি একদম ডিরেক্ট কমন নিয়ে নিব তা আমি ওইটাই করব লগ টেন টু দি ফোর ফাইভ নিলাম এখন দেখুন ফাইভ যদি নিচ্ছি ফাইভ দেখুন পাওয়ার ক্ষেত্রে দেখুন ফাইভ মাইনাস টু জাস্ট পাওয়ারটাকে কমন নিয়ে বিয়ে করলাম ঠিক আছে তাহলে লগ টেন টু দি ফোর ফাইভ তো ঠিক আছে ফাইভ থেকে টু গেলে থ্রি এখন এই থ্রিটাকে 
আমি তো এদিকে আনবো না কারণ আমাকে এখানে লক টেন ডিফার কত করতে হবে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ তো থ্রি টু ডিওর ফাইভ মানে হচ্ছে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ আমরা যদি ফাইভ ফাইভ গুণ করি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ হবে এটা আমার ওয়েবসাইট আশা করি এটা বুঝতে পারছেন এটা কোনো সমস্যা নেই এই অঙ্কটা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক লেফট সাইডে আমার একটা সংখ্যা আছে এটাকে আমাকে ভাঙাতে হবে ভাঙাই পুরো রাইট সাইডে সবগুলো করতে হবে আর প্রশ্নটা একটু দেখেন লেফট সাইডটা লিখতেছি লেফট সাইডটা হচ্ছে লক টেন ফিফটি বাই ওয়ান ফোর্টি সেভেন এখন এটাকে আমাকে ভাঙাইতে হবে তো আমি এদিকে ফিফটি ভাঙাই প্রথমে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভকে ফাইভ স্কোয়ার সরি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ এটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ফিফটিকে ভাঙালাম আর হান্ড্রেড ফোর্টি সেভেনকে যদি আমি ভাঙাই থ্রিটি যদি দিয়ে আমি তিন চার বারো তিন নং সাতাশ আর এখানে সাতশোটা উনপঞ্চাশ খেয়াল করে তার মানে আমি দুটো অংশ যদি তাহলে ফিফটিকে ভাঙানোর পরে পাচ্ছি টু ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার আর ওয়ান ফোর্টি সেভেনকে ভাঙানোর পরে পাচ্ছি আমি থ্রি ইন্টু সেভেন স্কোয়ার ঠিক আছে এটটু পর্যন্ত আশা করি বুঝতে পারছেন প্রথম লাইনের পরে দ্বিতীয় লাইনটা তারপর হচ্ছে লগ এখন দেখেন আমি বলতেছিলাম একটু আগে আমি যখন আগে লাইনটা বোঝাচ্ছি উপরের অংশটা গুণ নিচের অংশটা ভাগ সম্পর্ক আছে মানে উপর বেসের উপরে যে ভাগ ভগ্নাংশের উপরে যেটা থাকবে সেটা গুণ সম্পর্কে থাকবে আর নিচেটা থাকবে হচ্ছে আমার ভাগ তো যেহেতু গুণ সম্পর্কে আছে গুণ সম্পর্কে থাকলে জিনিসগুলো হয় প্লাস আর বাঘের সম্পর্কে থাকলে জিনিসগুলো হয় মাইনাস গুণ সম্পর্কে থাকলে জিনিসগুলো হয় প্লাস আর বাঘ সম্পর্কে থাকলে জিনিসগুলো হয় মাইনাস তো আমি দেখলাম টু গুণ মানি প্লাস আবার লগ লগের টেনের উপর কিন্তু চারটা সংখ্যা আছে এটা ফলো করতে বলে টেনের উপর চারটা সংখ্যা আছে তো আমি প্রথম দুইটা সংখ্যা টেন ফাইভ স্কোয়ার প্রথম দুইটা সংখ্যা লিখছি লেখার পরে দেখেন দ্বিতীয় দুইটা সংখ্যা হচ্ছে নিচে মানে ভাগের সম্পর্কে আছে আর ভাগ থাকলে আমি কী করি আমরা বিয়োগ করি তো লগ টেন লিখলাম থ্রি আবার এটাও কিন্তু এটাও কিন্তু দেখেন টেনের থেকে নিচে ভাগে আছে তার মধ্যে ওখানে প্লাস আছে এটা দেখা যাবে না যেহেতু ভাগে আছে তাহলে দ্বিতীয়টা হবে মাইনাস লগ টেন সেভেন স্কোয়ার আশা করি এই লাইনটা বুঝতে পারছেন এই লাইনের পরে এই লাইনটা বুঝতে পারছেন আপনাদের কারো সব কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন এই লাইনের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আপনাদের কোনো প্রশ্ন নাই তারপরে আপনারা বুঝতে পারছেন জিনিস বিষয়টা যেহেতু বুঝতে পারছেন তাহলে আর ডিসকাস করতেছি না আমার প্রশ্নটা হয়ে গেছে এখন দেখেন বেসের উপর পাওয়ার যেটা আছে তার উপরে যে সংখ্যাটা আছে যাকে আমরা সামনে আনতে পারবো তাহলে টুটাকে সামনে আনতেছি মাইনাস এখানে লগ টেনের উপর থ্রি আছে এই পাওয়ার যেটা আছে সেটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসবো সামনে আনলাম এটা আমার রাইট হ্যান্ড সাইড আশা করি বুঝতে পারছো না অঙ্কটা জি উসমি আপু ধন্যবাদ আপনাকে রুবাইয়া উসমি এটা হচ্ছে অনুসরণ চার নাম্বার অঙ্ক অঙ্কটা একটু দেখেন এখানে রুটে পড়ে অনেকগুলো কাজ আছে লগ সেভেন রুট থ্রি সেভেন এই অংশটাকে আমি সমাধান করব আমরা যদি সমাধান করতে যাই যেটা করতে হবে প্রথমে আমরা যে রুট ওভার আছে রুট ওভারগুলোকে রুট ওভারের মান লিখবো রুট ওভারের কাজটা করব তো আমি আগের মতো করে বেসটা লিখলাম বেসের যে পাওয়ার ছিল আমার কাছে পাওয়ারটা হচ্ছে সেভেন এই রুট ওভার মানে হচ্ছে এখানে রুট ওভার আগে থ্রি আসে তার মানে ওয়ান থার্ড ইন্টু সেভেন এই রুট ওভার আগে কিছু নাই তার মানে ডিরেক্ট হাফ আগে কিছু না থাকলে হাফ আর আগে কিছু থাকলে ওই সংখ্যাটা লিখতে হয় রুট ওভারের ক্ষেত্রে আমি গত ক্লাস এটা বারবার বলেছি লক থ্রি এখানে রুট ওভার আগে থ্রি আছে তার মানে ওয়ান থার্ড প্লাস এখন কাজ হচ্ছে এটা দেখেন পাওয়ারের মতো করে আমরা বেস মিলাবো না আমরা বেসের মতো করে পাওয়ারটা মিলাবো এখন আমার বেসটা হচ্ছে ফোর তার মানে আমার পাওয়ারটাকে ফোর করতে হবে আমি এখানে টু স্কোয়ার দিয়ে আবার হোল স্কোয়ার দিয়ে কাজটা করবো না ঠিক আছে আমার বেসের মতো করে পাওয়ারটা মিলাবো তো যেহেতু আমার এখানে টু আছে আমি টুকে রুট ফোর লিখতে পারি রুট ওভার ফোর মানে হচ্ছে কত টু আশা করি এই অংশটা ক্লিয়ার হয়েছেন শুধুমাত্র এই অঙ্ক এই অংশটা এখানে থেকে দেখেন আমার বেস হচ্ছে ফোর কোয়েশ্চেন পাস রুট ফাইভ সেভেন আছে ফাইভের রুট সেভেন আছে কোয়েশ্চেন ফাইভে রুট সেভেন 
আচ্ছা এটা ফাইভ রুট সেভেন না এটা ফাইভ রুট সেভেন আপনি কি এটা বলতে চাচ্ছেন ওকে ফাইন ফাইভ রুট সেভেন হলে এটা ফাইভ করে দিচ্ছি যেটাই হোক অ্যান্সার তো আসতে একটা ওকে এটা ফাইভ করে দিলাম আমার হয়তো উঠানোর সময় বলে উঠেছিলাম থ্যাংক ইউ পূজা ফর থ্যাংক ইউ এখন দেখ খেয়াল করেন এই অংশটা যদি আমরা খেয়াল করি ফোর রুট ওভার তো এটাকে আমি রুট করলাম জাস্ট নর্মাল যে কাজটা করছি টু কে ফোর রুট করছি তো রুট করলে তো হ্যাঁ ধন্যবাদ পূজা পো আপনাকে টু করলে তো টুই হবে নাকি এই অংশটা বেসের সাথে মিলাই করব আমরা কখনোই ফোরকে এখানে অনেকে কি করে জাস্ট সেকেন্ড আমি আর একটা ফেজ নেই যদি কোয়েশনটা এরকম থাকে লগ ফোর স্কোয়ার থাকে অনেকে কি করে লগ টু স্কোয়ার দিয়ে স্কোয়ার দিয়ে দেয় এটা করা যাবে না বেসকে ভাঙানো যাবে না বেসের মতো করে পাওয়ারটাকে ভাঙাইতে হবে ঠিক আছে তো দেখেন পরে লাইনে যাচ্ছি এই লাইনে মোটামুটি কাজ হয়ে গেছে লগ আমার বেসে সেভেন ছিল পাওয়ারও সেভেন আছে এখন এই দুইটার মধ্যে গুণ সম্পর্ক আছে তো আমি লিখতে পারি গুণ যেহেতু প্লাস প্রথম পাওয়ার প্লাস যেহেতু গুণ সম্পর্ক আছে মাইনাস লগ থ্রি ওয়ান থার্ড এটা কোনো কাজ করি নাই প্লাস লগ ফোর ফোর আর এ রুট ওভার সমান আমি কি লিখলাম হাফ লিখলাম এখন দেখেন আমার লগ এ বাই এ হয়েছে একটা অতিরিক্ত পাওয়ারের মানও আসছে আমি যে কাজটা করবো এখানে লগ সেভেন বাই সেভেন লসও করবো পাঁচের দিয়ে লসও হচ্ছে দশ আর পাঁচ দিয়ে দশ কেমন কিন্তু দুই আর এটা হচ্ছে ফাইভ এটুকু আশা করি আমরা বুঝি পাওয়ারের দেখেন বেসের উপর পাওয়ার উপর যেটা থাকে সেটাকে আমরা সামনে আনতে পারি তো পাওয়ার উপর যে ওয়ান থার্ড আছে সেটাকে সামনে আনলাম আর এখানে লগ থ্রি বাই থ্রি রেখে দিলাম এই বেসের উপর পাওয়ার পাওয়ার উপর যে হাফটা আছে এটাকে আমরা সামনে আনলাম এটা লগ ফোর বাই ফোর আশা করি এতটুকু দিয়ে ক্লিয়ার এতটুকু সমস্যা থাকার কথা না এখন দেখেন এটারও ঠিক সেম কাজটা দেখেন পাওয়ার উপর যেটা আছে পাঁচে দুই যোগ করলে সাত বাই টেন এটা সামনে নিয়ে আসলাম এখানে হলো লগ সেভেন বাই সেভেন আর এখানে হচ্ছে ওয়ান থার্ড ইন্টু লগ এ বাই এর মান হচ্ছে ওয়ান প্লাস হাফ লগ এ বাই এর মান হচ্ছে কত ওয়ান আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার এখানে সেভেন বাই টেন ইন্টু ওয়ান কারণ এটা পুরোটা মান ওয়ান আর এখানে ওয়ান থার্ড হাফ তো সেভেন বাই টেন মাইনাস ওয়ান থার্ড প্লাস হাফ এখন পুরোটা লসও করব নিচের অংশটা পুরোটা লসও করব এখন এটা যদি লসও করি নিচের লাইনটা লসও করব লসও করলে হচ্ছে আমার দশ তিন দুই তিন দশ ত্রিশ হবে লসক আপনারা করলে লসক ত্রিশ বের হবে আমি করে ফেলতেছি ডিরেক্ট এখন ত্রিশকে দশ দিয়ে বাকি তিন তাহলে তিনশো থাকো তো একুশ আমি এটা ভাজ করে করতেছি একটু দেখেন তিনশো একুশ সরি মাইনাস তিন দিয়ে দশ তাহলে দশ একে দশ প্লাস দুধ দিল পনেরো পনেরো একে পনেরো এখন একুশ আর পনেরো যোগ করলে আমার জানাবেন তবে এটা দিয়ে আমি আজকে শেষ করতে চাই এটা অনেকগুলা চাকরি পরীক্ষায় প্রিলিতে আসছে অঙ্কটা দেখতে বড় হলে খুব ইজিতে করা যায় আমি সবচেয়ে ইজি পথটাতে যাবো কি করেন লগ বেস হচ্ছে ই ই বাই পাওয়ার যেটা আছে এটা পাওয়ার যা আছে তা এখন সব জায়গায় আমার লগই আছে ফলো করেন লগই আছে খেয়াল করছেন মাইনাসের আগ পর্যন্ত তাহলে আমি এখান থেকে ডিরেক্ট লগইটা কমন নিব আপনি এটা অনেকভাবে করতে পারেন তবে আমার কাছে এই পদ্ধতিটা বেশি ভালো লাগে যেটা আমি কম নিতে পারি তা এখন উপরে আমার এখানে লগই চলে গেলে কি আছে এ কিউব বি কিউব বাই সি কিউব মধ্যখানে প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ এটা মাথায় রাখতে হবে লগে চলে গেছে কারণ আমি পাওয়ারে কাজ করতেছি আবার মধ্যখানে পাস প্লাস মানে হচ্ছে গুণ ঠিক আছে লিখার পরে মাইনাস যেটা আছে 
এই থ্রিটা এখানে আমি পাওয়ার করে দিতে পারবো যেহেতু আমার লং ইপ সব জায়গায় বেস আছে তাহলে এখানে আমার ছিল বি স্কোয়ার সি উপরে এ থ্রিটা আসি হোল কিউ ওয়েস আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি লগে লিখলাম লিখার পরে দেখেন এখানে কারো কারো কাটাকাটি যাবে উপর নিচে আমরা কাটাকাটি করতে পারবো তাই কাটাকাটি করলাম এ কিউব এ কিউব কাটা সি কিউব সি কিউব কাটা পাশাপাশি কাটাকাটি না করে উপর নিচে করা যায় এখন দেখেন এখানে নিচে কিছু নাই নিচে আমার কোনো কিছু উপরে আসছে বি কিউব বি কিউব আর সি কিউব তো যদি বি কিউব বি কিউব যোগ করি তাহলে হবে বি টু দি পাওয়ার সিক্স আর হচ্ছে সি কিউব তো মাইনাস লগ ই এখন দেখেন তিন দুগুণে কত ছয় আর হচ্ছে সি কিউব এটা থেকে এটা কাটা কেটে বিয়োগ হয়ে গেলে সরি জিরো আবার আনসার হচ্ছে জিরো আর ধন্যবাদ সবাইকে যারা সাথে ছিলেন আসলে আজকে আমি একটু অসুস্থ আমার পচু পরে আমার মাথা ব্যথা আর সানেসের প্রবলেম সর্দিও এই জন্য আমি আপনাদের সাথে হয়তো বা ক্লিয়ার কথা বলতে পারি না অনেক সময় আপনারা এটা ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন আর যারা শুরু থেকে সাথে ছিলেন যারা কমেন্টস করছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যারা কমেন্টস করেন নাই যাই না তারা কেন কমেন্টস করেন নাই আপনারা কি চুপ থাকতে পছন্দ করেন না কথা বলতে পছন্দ করেন না যাই না এখন আপনাদের কি আর কোনো অঙ্ক হেল্প করতে হবে বা কোনো অঙ্ক বুঝেন নাই এমন কোনো প্রশ্ন আছে কারো কাছে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো হেল্প লাগে অবশ্যই বলবেন নাহলে আমি এই লাইফটা শেষ করব আপনারা কেউ কি কোনো কোয়েশ্চেন করবেন নাকি সবাই খেয়ে বিদায় দিয়ে দিব আমি চাই না হ্যাঁ যারা লাইভে আসেন যে পনেরো জন চোদ্দো জন তারা কি দেখতেছেন নাকি ঘুমাই গেছেন বুঝতেছি না যাই হোক আমার মনে হয় আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন নাই তাহলে লাইভটা শেষ করতেছি ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম